En el transcurso de este año, en el 2023, India superará a China como el país más poblado del mundo. Y a finales del año pasado, la población del mundo superó la barrera de los 8 mil millones de habitantes. Aunque estos acontecimientos como tal son interesantes, ellos indican cambios venideros aún más grandes. En este video vamos a analizar 10 números que explican las proyecciones de población para el futuro de nuestro planeta y cómo cambiará la demografía de nuestro mundo con el paso del tiempo. 10.400 millones. Nuestro primer número es la población máxima que se proyecta tendrá el mundo más o menos en la década del 2080. Pero retrocedamos un momento. ¿Cómo llegamos a los 8.000 millones de personas en esta Tierra? Hace tan solo 220 años que llegamos a los 1.000 millones de personas, alrededor del año 1804. No fue hasta 123 años más tarde, en 1927, cuando se superó la barrera de los 2.000 millones. A partir de ahí, los 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 y 8.000 millones se superaron uno a uno, con solo entre 11 y 14 años de por medio. Viéndolo de esta manera, la situación puede parecer bastante intimidante. Podría parecer que las cosas van a seguir así siempre a medida que esa línea sigue subiendo verticalmente. Ya desde el siglo XIX existían temores sobre la sobrepoblación, con varias predicciones de hambrunas extendidas y falta de recursos si la población mundial seguía su curso. Sin embargo, las proyecciones más recientes de la futura población mundial pintan un panorama muy distinto. El crecimiento de la población ya se ha reducido a menos de 1% por año y no se prevé que la población humana supere los 10.400 millones de personas. De hecho, puede que empiece a disminuir ligeramente antes de finales del siglo. En su nivel más básico, el cambio poblacional es simplemente la diferencia entre nacimientos y muertes. Cuando el número de niños que nacen es más alto que el número de personas que mueren, la población crece. Hay muchos índices que se usan para predecir los futuros cambios demográficos. Uno de los más importantes es la tasa de fertilidad. Esta se define como el número promedio de hijos por mujer en una población determinada. Un número importante para la demografía en general, y el siguiente en este video, es 2.1. Este es el nivel de reemplazo de fertilidad aproximado necesario para mantener la población actual a largo plazo. Se necesitan dos niños para reemplazar los dos padres y ese 0.1 toma en cuenta de forma aproximada las muertes prematuras generadas a causa de la mortalidad infantil, enfermedades, accidentes, asesinatos, suicidios, etc. La tasa mundial actual de fertilidad es más o menos 2.3. Sin embargo, este número ha estado en constante descenso por los últimos 60 años y es bastante improbable que la tendencia cambie en el corto plazo. No falta mucho tiempo para que la fertilidad global caiga por debajo del nivel de reemplazo. Aunque la cifra global no nos da mucha información sobre el mundo, aquí podemos ver un desglose de las tasas de fertilidad de cada país en el mundo y lo mucho que varían de país a país. Sin embargo, la tasa de fertilidad como tal no es suficiente para predecir el crecimiento de la población. Los países no experimentan un rápido crecimiento de la población cuando nacen más niños, sino cuando el número de niños que llegan a la edad adulta aumenta. Una tasa de mortalidad en descenso, principalmente a causa de una reducción en la mortalidad infantil, es la segunda etapa de lo que se conoce como el modelo de transición demográfica. La mortalidad infantil disminuye, entre otras cosas, gracias a mejoras en la atención médica, el saneamiento y la nutrición. Generalmente, las tasas de fertilidad se estabilizan por un tiempo, pero después las familias empiezan a tener menos hijos a medida que la probabilidad de que sobrevivan aumenta. Un mejor acceso a la educación y a métodos anticonceptivos, así como una mayor participación de las mujeres en el ámbito laboral, también juegan un papel muy importante. Este desfase entre la disminución de muertes y nacimientos crea una explosión de natalidad y puede representar una gran oportunidad para que un país logre un progreso económico significativo, dada la alta proporción de personas en edad de trabajar. Esto se conoce como el dividendo demográfico. 
el cual si se aprovecha puede ser extremadamente beneficioso para el futuro de un país. Al principio del video dijimos que India pronto se convertirá en el país número uno del mundo por población. India es el ejemplo perfecto de un país que ha tenido un dividendo demográfico y que podría, en teoría, experimentar un enorme crecimiento económico en las próximas décadas. Aquí podemos ver la población de India dividida por grupos de edad y lo grande que es el grupo en edad de trabajar, el cual seguirá creciendo por bastante tiempo. India ya ha experimentado un crecimiento económico sustancial en las últimas décadas y es actualmente la economía grande de mayor crecimiento en el mundo. No obstante, el dividendo demográfico no es de ninguna manera un proceso automático. Se necesitan políticas gubernamentales, inversiones y creación de empleo para poder aprovechar esta oportunidad de oro. Gobiernos ineficaces y la corrupción pueden causar que la oportunidad del país para progresar sea desperdiciada. También es una espada de doble filo, ya que si no se crean empleos para todas estas personas, esto causará desempleo masivo así como la emigración de trabajadores calificados a países de ingresos altos. India ya ha avanzado bastante en la transición demográfica. Esto es evidente si tan solo miramos la pirámide demográfica del país, la cual representa gráficamente la edad y sexo de una población específica. Aunque, dado el increíble tamaño de su población, su menor tasa de crecimiento sigue siendo suficiente para que forme parte del siguiente número en este video. La ONU prevé que, entre ahora y el 2050, solo 8 países serán responsables por la mitad del aumento de la población del mundo. Aparte de India, también tenemos a Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania, Egipto y las Filipinas. Estos países fueron nombrados según su crecimiento demográfico en términos de número bruto de habitantes. Cabe mencionar que India no solo tiene una tasa de crecimiento más baja, sino que es de lejos la más baja entre todos estos países. Si nos vamos hasta finales del siglo, solo cuatro países serán responsables por casi la mitad del crecimiento poblacional del planeta. Ahora, es importante recordar que entre más nos alejamos del presente, estas predicciones se vuelven más y más especulativas. Las tendencias generales son las que nos interesan, mientras utilizamos las mejores proyecciones disponibles para el presente. En nuestra opinión, el número más interesante en esta tabla es el que prevé un aumento de 330 millones de personas en la población del Congo Democrático. Esto representa un incremento de 337% con respecto a su actual población de poco menos de 100 millones de personas. Aunque este no es ni siquiera el país con mayor crecimiento se proyecta que la población de Níger aumentará un 537% en los próximos 80 años. También podemos notar que 5 de los primeros 6 países están en África y que todos están ubicados en el África subsahariana. La mayor parte de esta región está en la fase 2 de la transición demográfica que mencionamos anteriormente. La mayoría de estos países están pasando por una explosión de natalidad llevando a un crecimiento masivo de la población, el cual se prevé continuará en las próximas décadas. La tasa de mortalidad infantil en muchos países de esta región ha venido en descenso desde los años 60, pero las tasas de fertilidad continúan siendo las más altas del mundo. Es posible ver el inicio del descenso de las tasas de fertilidad, pero todavía están muy por encima de la tasa de reemplazo, y lo más probable es que continúen así en el futuro inmediato. Por ejemplo, Níger al fin bajó a menos de 7 niños por mujer en el 2019. El África subsahariana será la región del mundo con mayor crecimiento en las próximas décadas y también es la región más pobre. Esto no es una coincidencia. Debido a todas las razones mencionadas anteriormente, hay una correlación fuerte entre ingresos y desarrollo y la tasa de fertilidad. En otras palabras, los países más ricos y desarrollados tienen menos niños. Se calcula que en el año 2100 el continente tendrá casi 4 mil millones de habitantes. En ese momento representará el 38% de la población mundial, una cifra significativa frente al 18% actual. 
A pesar de que algunas partes de Asia, como el subcontinente indio y el sudeste asiático, siguen creciendo rápidamente, el continente como tal ha avanzado mucho más en la transición que África, así que no debe ser una sorpresa que se prevea que su población alcanzará su pico en la década del 2050, con alrededor de 5.300 millones de personas, y que luego experimentará un descenso lento en la segunda mitad del siglo. La principal causa de esto es probablemente el número más impresionante de este video, menos 650 millones. Esta es la disminución prevista de la población de China para el año 2100. A pesar de que la población del mundo seguirá creciendo por un tiempo, la población de China ya pasó su pico, habiendo por primera vez en más de 60 años registrado un descenso en el 2022. El país se encuentra al borde de un rápido declive en su población. Este es exactamente el problema opuesto a lo que China estaba enfrentando tan solo unas décadas atrás. Con una tasa de fertilidad que llegó a más de 7 hijos por mujer en los años 60, hubo preocupaciones de que este crecimiento poblacional fuera absolutamente insostenible y de que el país no pudiera salir adelante con todas esas personas de más. Fue en 1980 que China introdujo su notoria política de hijo único, la cual estipulaba que las parejas solo podrían tener un hijo, con algunas excepciones. Esto se hizo a pesar de que las tasas de fertilidad ya habían bajado sustancialmente en las décadas precedentes, llegando más o menos a 2.7 cuando la política fue adoptada. El modelo de familia con hijo único fue normalizado y glorificado por medio de carteles propagandísticos puestos por todo el país, llegando incluso a inculcar el nacionalismo en sus ciudadanos, implicando que el tener un solo hijo era por el bien del país. La política de hijo único estuvo en efecto hasta el 2015, y hoy día el Partido Comunista de China presume haber prevenido que 400 millones de personas nacieran gracias a esta política, pregonando su éxito en la lucha contra la sobrepoblación. Naturalmente, esto se logró a costa de mucho sufrimiento humano esterilizaciones y abortos forzados y millones de niñas abandonadas o vendidas para la trata de personas. Y ahora, además del descenso masivo de la población, China también enfrenta un importante desequilibrio entre hombres y mujeres, ya que se calcula que en el país hay 30 millones más hombres que mujeres. De acuerdo a los números de la ONU, la población actual de China de aproximadamente 1.400 millones caerá a 770 millones para el 2100. Este descenso de 650 millones representaría una caída del 46%, y aunque es imposible saber qué tan acertadas serán estas predicciones, cabe mencionar que estas cifras representan la fertilidad promedio. De acuerdo a la predicción de baja fertilidad, la población de China se reduciría a unos 930 millones. Pero incluso en el más optimista de los casos, la proyección de alta fertilidad se prevé que la población baje 270 millones. La tasa de fertilidad actual de China es tan solo 1.16, una de las más bajas del mundo y muy por debajo del nivel de reemplazo. Entonces, ¿es posible que China siga siendo competitiva con una población en descenso? ¿Será posible que la economía del país siga creciendo o empezará a menguar junto a su población? ¿Seguirán fortaleciendo su perfil global? ¿O no lograrán solidificar su posición en el panorama mundial? Solo el tiempo lo dirá. China sobresale dada su enorme población. Sin embargo, no es el único país cuya población está disminuyendo. Este es el top 5 de países cuya población proyectada disminuirá, clasificados por números absolutos. Notablemente, se estima que Corea del Sur habrá perdido el 53% de su población para el año 2100. Esto se debe a la impresionantemente baja tasa de fertilidad del país, 0.88. Corea del Sur tiene la tasa de fertilidad más baja de todos los países del mundo. Corea del Sur también es un perfecto ejemplo de un país que aprovechó el anteriormente mencionado dividendo demográfico. Así haya recibido considerable apoyo de Estados Unidos y Japón, en tan solo cuestión de décadas, Corea del Sur pasó de ser uno de los países menos desarrollados a uno de los más desarrollados del mundo, y con esto la tasa de natalidad se desplomó. El dividendo parece haber sido más un préstamo para el futuro, y para Corea ese futuro es el presente. 
Evidentemente, este descenso demográfico es solo una parte del problema para estos países. La otra parte es que sus poblaciones están envejeciendo. Una población vieja implica menos trabajadores y más adultos mayores que necesitan asistencia social y pensiones. Una población en edad de trabajar cada vez más pequeña debe sustentar a una población de personas mayores cada vez más grande. Este es un desglose de la población de Corea del Sur por grupos de edad, incluyendo las proyecciones futuras. Como podemos ver aquí, la población en edad de trabajar ya pasó su pico y empezará a disminuir rápidamente en las siguientes décadas. Al mismo tiempo, la población de ancianos está incrementando, mientras la población joven, es decir, la futura población en edad de trabajar, disminuye. Sin embargo, no se trata solo del hecho de que la población en edad de trabajar esté disminuyendo en términos absolutos. Su porcentaje dentro de la población en general también está bajando. Actualmente, aproximadamente 71% de la población de Corea está dentro de la categoría en edad de trabajar. No obstante, en base a su trayectoria actual, este número será solo 46% en el año 2100. En ese momento, la población en edad de trabajar y la población de adultos mayores será más o menos igual. Japón es otro país que también está envejeciendo. De hecho, es el país más viejo del mundo. Se estima que la esperanza de vida del japonés promedio será 94 años para el año 2100. A diferencia de China y Corea del Sur, cuyas poblaciones están a punto de empezar a disminuir, la población de Japón ha estado menguando por más de una década, habiendo alcanzado su pico en el año 2010. Al estilo japonés, Japón ha tratado de resolver algunos de los problemas que derivan de tener una sociedad que está envejeciendo con tecnología. Desde realidad virtual e inteligencia artificial, pasando por robots que cambian los pañales para adultos, Japón ha pensado en todo. Sin embargo, si los resultados hasta ahora son una indicación, esta no parece ser una situación de la que Japón podrá salir utilizando solo la innovación. La tecnología solo llega hasta cierto punto cuando se trata de cuidar a los ancianos. Y aunque ciertas innovaciones puedan aliviar la carga laboral de ciertos trabajadores, es improbable que los robots puedan reemplazar los trabajadores humanos en el futuro cercano. Y así fuera posible, todavía quedan las cuestiones éticas y legales que implicaría una situación así. Ahora, una forma mucho más práctica de lidiar con los problemas causados por el descenso demográfico es lograr que más personas vayan al país. Y aunque el país recientemente anunció un nuevo programa de visados para trabajadores extranjeros de 12 sectores diferentes, incluyendo, por supuesto, el cuidado de ancianos, esto tendrá un impacto muy mínimo en los problemas a los que se enfrenta Japón, en particular su escasez de mano de obra. Aparte de esto, históricamente, Japón ha preferido restringir en vez de promover la inmigración, Así que, cultural y políticamente, es bastante improbable que la inmigración vaya a ser una parte significativa de la solución. Y es en este punto del video en que nos moveremos de Asia a Europa. Así como los países nombrados anteriormente, una buena parte de Europa también está envejeciendo, como podemos ver en este mapa. Por ejemplo, actualmente la edad media de Italia es 47 y se prevé que llegará a 54. Sin embargo, a diferencia de los países del sudeste asiático, Europa acepta relativamente mejor la inmigración. La mayoría de países ricos en Europa tienen una población nacida en el extranjero de 15% o más, como podemos ver en este gráfico de barras. Dado que los inmigrantes son generalmente más jóvenes, esto expande la población en edad de trabajar de un país. Y aunque se prevé que la población de muchos países europeos siga disminuyendo, la situación no es tan severa como en Asia Oriental. No obstante, hay países en el mundo occidental que se prevé seguirán creciendo por el resto del siglo, a pesar de tener tasas de fertilidad por debajo del nivel de reemplazo. Claro está que la inmigración de un país es la inmigración de otro, y es aquí cuando las cosas se ponen difíciles para los países menos ricos en el sur y este de Europa. Tomemos a Bulgaria como ejemplo. En los últimos años, el número de personas saliendo de Bulgaria ha estado entre 10.000 y 15.000 por año, habiendo alcanzado incluso 30.000 algunos años atrás en los 80 y 90. ¿Se acuerdan cómo dijimos que la población de Japón ha estado en descenso desde el 2010? 
y que se prevé que Corea del Sur perderá el 53% de su población? Bueno, Bulgaria les gana los dos. La población de Bulgaria ha estado en descenso desde 1980, llegó a su máximo de unos 9 millones de personas y hoy día solo tiene aproximadamente 7 y se prevé que caerá hasta los 3 millones. Esto representa una pérdida del 66% respecto a su población máxima. Aparte de la tecnología y la inmigración, hay otra alternativa que tienen los gobiernos para aliviar el estrés producido por el envejecimiento de la población, hacer que la gente se jubile más tarde. Sin embargo, esto no ha sentado muy bien en Francia, donde la gente estaba descontenta con los planes que tenía el gobierno de incrementar la edad de pensión de 62 a 64 años. Para mostrar su disgusto, los franceses hicieron lo que mejor saben hacer, protestar. La expectativa de vida en Francia ha venido aumentando desde el periodo posguerra y actualmente es más o menos 83 años. Podría argumentarse que aumentar la edad de jubilación a medida que aumenta la esperanza de vida tiene mucho sentido, sobre todo cuando habrá menos personas en edad de trabajar que generen ingresos fiscales para que el gobierno pueda mantener al creciente número de jubilados. Por otra parte, también se podría argumentar que la gente debería poder disfrutar al máximo de sus años dorados y que vivir una vida más larga no debería implicar verse obligado a trabajar hasta una edad más avanzada. Podría ser peligroso incrementar la edad de jubilación de acuerdo a la expectativa de vida, ya que se tomarían los años más saludables de la jubilación de una persona. Actualmente, el país con la edad de jubilación más alta en el mundo es Holanda, a los 68 años, aunque también hay otros países que planean incrementar la edad gradualmente hasta ese punto a lo largo de los próximos años. En el Reino Unido, por ejemplo, la edad actual para recibir la pensión estatal es 66, con planes de incrementar la edad hasta 67 antes del 2028 y 68 antes del 2037. Hay incluso especulaciones sobre la posibilidad de que algún día se incremente a 69 y 70 años. Y es probable que esto se convierta en la norma en todo el mundo, a medida que avanzamos en esta nueva era de envejecimiento de la población. Ya vimos algunas formas en que los gobiernos podrían tratar de lidiar con el envejecimiento de la población, pero ¿no hay una opción más obvia? Simplemente incrementar la tasa de natalidad. Esto trataría la raíz del problema, en vez de solo lidiar con sus efectos. Varios países han introducido incentivos económicos para que las familias tengan hijos y, hasta ahora, los resultados han sido mixtos. Incluso si fuera posible incrementar la tasa de natalidad, se necesitarían al menos 20 años antes de que los beneficios de cualquier estrategia se vean materializados. Ahora, sería bastante simplista solo ver el envejecimiento de la población como un problema que necesita ser resuelto, así sea posible resolverlo. Es posible que esta sea simplemente la progresión del desarrollo humano. Después de todo, un crecimiento poblacional infinito no es sostenible a largo plazo. Quizá lo único que tengamos que hacer sea adaptarnos a los tiempos cambiantes y aceptar ciertos cambios en nuestra sociedad y economía. Y bueno, con todos estos cambios a nivel mundial, veamos cómo se verán afectados los 10 países más grandes en términos de población, entre ahora y el final del siglo. Empezando en el 2023, India será más grande que China, como ya lo mencionamos. No pasará mucho tiempo antes de que México y Rusia salgan del top 10, siendo reemplazados por Etiopía y Congo. Además, en la década del 2050, Nigeria y Pakistán serán más grandes que Estados Unidos. Pasando a la segunda mitad del siglo, el rápido descenso de la población en China será muy evidente. Otros dos países africanos entrarán al top 10, Egipto y Tanzania. Y esta será la lista final para el año 2100. Evidentemente, a estas alturas, estos números son solo proyecciones. Y al final, solo el tiempo dirá qué tan ciertos resultan. Como siempre, gracias por haber visto este video y hasta la próxima.